ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് എഗ് സാൻവിച്ചുമായിട്ടാണ് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ഒരു അടിപൊളി ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആണ് എല്ലാവർക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എട്ട് ബ്രെഡാണ് ഒരു സാൻവിച്ചിലേക്ക് രണ്ട് ബ്രെഡാണ് ആവശ്യമുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് സോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചപ്പ് കറിവേപ്പിന്നല പിന്നെ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചത് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് മഞ്ഞൾ പൊടി ഉപ്പ് ഗരം മസാല ഞാനിവിടെ ഒരേ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നെയ്യാണ് പിന്നെ മൂന്ന് എഗ്ഗ് ബോയിൽ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഓയിലാണ് അപ്പൊ ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നോക്കാം അപ്പൊ ചൂടായ പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച സോള ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി എടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ സവാള ഏകദേശം ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം അത് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് കറിവേപ്പില ചപ്പ് എന്നിവ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗരം മസാലയാണ് അതും ഇതുപോലെ അര ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ സാൻവിച്ചിലോട്ടുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി എന്താ നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്ത എക്ക് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബ്രെഡിന് നാല് സൈഡിലായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് പോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാലകളിലെ ആ മസാല എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മസാല അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത എക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മസാല കൂടി ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഒരു ബ്രെഡ് ആവശ്യമുണ്ട് അത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നാല് ഭാഗവും നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് എക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം സിമ്മിൻ്റെ ഇട്ടിട്ട് സാൻവിച്ചിൻ്റെ അച്ഛനൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതായത് പോലെ നെയ്യ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതായത് പോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലും നെയ്യ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് പിടിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് ഭാഗവും തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഭാഗം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗം ആയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ആ ആവാത്ത ഭാഗം ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതാ നമ്മളുടെ സാൻവിച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും അപ്പം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ല ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അതുവരെ ബ